ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഒരു പൊട്ടേറ്റോ പക്കവട നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പക്കവട അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഈസി സ്നാക്ക് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുൻപേ തന്നെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഈസി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പക്കവട എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കാം ഞാനൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം അഞ്ച് ചെറിയ ചുവന്നുള്ളി രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരു മൂന്ന് ചെറിയ നമ്മുടെ ഉണക്ക മുളക് കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് പക്കവട തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാറ്ററാണ് ഞാൻ അടുത്തതായിട്ട് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ബൗളിലോട്ട് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് കടലമാവ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാൽ കപ്പ് മൈദപ്പൊടി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വറുത്ത അരിപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചെടുത്തത് കുറച്ച് നമ്മുടെ കായത്തിൻ്റെ പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഈ പൗഡർ എല്ലാം കൂടെ എല്ലാ പൊടികളും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ക്രഷ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന ആ ഒരു മിക്സ് നമ്മുടെ പച്ചമുളക് ചെറിയ ഉള്ളി ജീരകത്തിൻ്റെ ആ ഒരു മിക്സ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതിൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു ബാറ്റർ ആക്കിയിട്ട് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം നമ്മളിവിടെ ചെറിയൊരു തിക്നെസ് ഉള്ള ഒരു ബാറ്ററാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് അധികം വെള്ളം പോലെയല്ല എന്നാൽ ഒട്ടും നല്ല തിക്കും അല്ലാത്തൊരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഉള്ള ബാറ്ററാണ് നമ്മളിവിടെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ മാവ് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയെടുത്തത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഞാൻ മീഡിയം സൈസ് വലുപ്പത്തിലുള്ള രണ്ട് പൊട്ടേറ്റോ ഇതുപോലെ സ്കിന്നെല്ലാം അതിൻ്റെ അത് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ തിന്നായിട്ടുള്ള സ്ലൈസ് ആക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് നല്ല തിന്നുമല്ല എന്നാൽ നല്ല തിക്കും അല്ലാത്തൊരു പരുവത്തിലുള്ള സ്ലൈസ് ആക്കിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പൊട്ടറ്റോ സ്ലൈസർ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്യുക അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ കത്തി ഉപയോഗിച്ചും സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പൊട്ടറ്റോ ആദ്യം തന്നെ കുറേ നേരം മുൻപേ തന്നെ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കളറൊന്നും മാറില്ല പക്കവട ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ഓയിൽ ഞാനിവിടെ ചൂടാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഓയിൽ ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാറ്ററിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അത് ബാറ്റർ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓരോ പൊട്ടറ്റോ സ്ലൈസസ് ആയിട്ട് ആ ബാറ്ററിൽ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചൂടായ എണ്ണയിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് തിളച്ച എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ഒരുപാട് എണ്ണം ഒരുമിച്ചിടരുത് കാരണം നമുക്ക് പിന്നെ പൊട്ടറ്റോ ശരിക്കും കുക്കായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പണിയായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഏകദേശം അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം ബാക്കിയുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ സ്ലൈസ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈസി റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ടൈപ്പിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പക്കവട ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ചൂടോടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക ചൂടോടെ നമ്മുടെ പുതിന ചട്നിയുടെ കൂടെയൊക്കെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത ഫോട്ടോസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പേജ് ഉണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ അതിൽ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരിക അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഈസി റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും വ